নমস্কার বন্ধুরা সান্তনা মাই ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাই বন্ধুরা রিডিং দ্য টেলিগ্রাফ নিয়ে যে অধ্যায়টা চ্যানেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছিল তার যে খবরটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল অরুণ জেটলি পাসেস হাইওয়ে এটা তার দ্বিতীয় পার্ট ছোট ছোটো করে বেশি সময় ধরে ভিডিও করা যাচ্ছে না বিভিন্ন সমস্যার কারণে ছোট ছোট করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আর একটা কথা যে আমার চেয়েও ভালো অনেকে পারেন আমি যেটুকু জানি সেটুকু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো যেটুকু হয়ে গেছিল তারপর থেকে আমরা শুরু করি এই যে এই ফরমোস্ট পারসেপশান ম্যানেজার হয়ে গেছিলো তারপরে দেখুন জেটলি এ সুয়েব ইংলিশ স্পিকার জেটলি এ সুয়েব সুয়েব মানে ভদ্র সুশিক্ষিত মার্জিত ইংলিশ স্পিকার যিনি খুব ভালো ইংরেজি বলেন তাকে সুয়েব ইংলিশ স্পিকার বলে ওয়াজ এভার ওয়াজ ছিলেন সর্বদা ওয়াজ এভার রেডি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন টু আর্টিকুলেট আর্টিকুলেট মানে পরিষ্কার করে উপস্থাপন করা দ্য বিজেপিস পজিশান বিজেপির অবস্থান পারসুয়েসেভলি মানে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অর্থাৎ অরুণ জেটলি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি খুব ভালোভাবে ইংরাজিতে বিজেপির অবস্থান বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতেন উপস্থাপন করতেন পরিষ্কার করে বিফোর কাদের সামনে এই বিফোর মানে সামনে দ্য এডুকেটেড ক্লাসেস মানে শিক্ষিত শ্রেণীর সামনে অ্যান্ড দ্য মিডিয়া এবং মিডিয়ার সামনে কমা দিয়ে বলছে অ্যান্ড ওয়াজ পারহ্যাপস এবং পারহ্যাপস মানে সম্ভবত হয়তো দ্য পার্টিস পার্টির ওনলি লিডার একমাত্র নেতা ক্যাপাবেল যিনি সক্ষম ছিলেন অফ টেকিং অন কংগ্রেস ব্যাটারি কংগ্রেসেস ব্যাটারি গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন বলছে ক্যাপাবেল অফ ক্যাপাবেল মানে হচ্ছে সক্ষম বিশেষভাবে সক্ষম অফ টেকিং অন কংগ্রেসেস ব্যাটারি কংগ্রেসেস ব্যাটারি মানে হচ্ছে কংগ্রেসের যে বিরোধী শক্তি সেই শক্তিকে গ্রহণ করার মতো সক্ষম একমাত্র নেতা ছিলেন অফ আচ্ছা কংগ্রেসের কোন শক্তি সেটা একবার দেখেনি কংগ্রেসেস ব্যাটারি অফ ইরুডাইট ক্রিটিসিজম কংগ্রেসের একটা শিক্ষিত শ্রেণী আছে তারা ইরুডাইট ক্রিটিক্স থ্রু হিজ ব্লগস আচ্ছা ইরুডাইট মানে হচ্ছে এরুডাইট মানে হচ্ছে শিক্ষিত ক্রিটিক্স মানে হচ্ছে সমালোচক তা কংগ্রেসের যে শিক্ষিত সমালোচকের যে গ্রুপ আছে তারা যে আক্রমণ করত কি আক্রমণ করত এই ব্যাটারি মানে এখানে শক্তি হবে ঠিক আছে তারা যে শক্তি প্রদর্শন করত তাদের বিভিন্ন সমালোচনার মাধ্যমে তার উত্তর দেওয়ার মতো বা সেই উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র ছিল হচ্ছে অরুণ জেটলি তাই বলছে যে পার হ্যাভস দ্য পার্টি ইজ অনলি লিডার পার্টির একমাত্র নেতা ক্যাপাবেল যিনি সক্ষম ছিলেন টেকিং মানে সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অন দ্য কংগ্রেসেস ব্যাটারি অফ ইরুডাইট ক্রিটিক্স থ্রু হিজ ব্লগস এই থ্রু হিজ ব্লগস থ্রু মানে মাধ্যমে হিজ ব্লগস ব্লগস মানে হচ্ছে যতদূর বুঝি আরও ভালো ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে আমি সংক্ষেপে আপনাদের বলছি সেটা হচ্ছে কারোর পার্সোনাল একটা ওয়েবসাইট থাকতে পারে ঠিক আছে সেই ওয়েবসাইট পেজে সে কিছু লিখে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে সেটাই বলছে যে থ্রু হিজ ব্লগস তার সেই ব্লগসের মাধ্যমে কংগ্রেসের যে সমালোচনা শিক্ষিত শ্রেণীর তার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা তারই ছিল এবং সেই চ্যালেঞ্জটা তারই নেওয়ার ক্ষমতা ছিল ঠিক আছে তারপরের অংশ বলছে অ্যান্ড এবং অ্যামি ড্যামিড মানের মধ্যে অল দ্য অ্যাক্রিমনি আচ্ছা অ্যাক্রিমনি হচ্ছে বিদ্রুপাত্মক শ্লেষাত্মক বিদ্বেষাত্মক যে সমস্ত কথা রাজনীতিতে চলে দ্যাট যেটা ডিফাইন্স যেটা সংজ্ঞা দেয় কিসের সংজ্ঞা দেয় দ্য নরেন্দ্র মোদিস নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ ডিসপেন্সানস টাইস আচ্ছা যেটা ব্যাখ্যা দেয় বা যেটা সংজ্ঞা দেয় যেটা বোঝায় কি বলছে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহর একসঙ্গে যোগবদ্ধভাবে ডিসপেনশান ডিসপেনশান মানুষ হচ্ছে বিশেষ বিধান বিশেষ ধর্ম বিশেষ রীতি তো এই যে দুজনের যে রাজনৈতিক যে পন্থা কি সংক্রান্ত পন্থা রাজনৈতিক টাইজ উইথ অপোজিশান মানে বিরোধীদের সঙ্গে তাদের যে রাজনৈতিক পন্থা তারা গ্রহণ করেছে সেই যে বিশ্লেষ বিদ্রু বিদ্রুপাত্মক এবং বিদ্বেষাত্মক বিদ্বেষমূলক যে সমস্ত কথাবার্তাগুলো হতো যে কথাবার্তাগুলো নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহর যে অপোজিশানে যারা রয়েছে অর্থাৎ বিরোধী যারা রয়েছে তাদের সাথে সম্পর্ক সংজ্ঞা দিত মানে তাদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে সেইটার ব্যাপারে যে বিদ্বেষাত্মক কথাবার্তা রাজনৈতিক মহলে চলতো সেই সব কথাবার্তাগুলো একটা সরকার পক্ষ আর একটা বিরোধী পক্ষ তাদের মধ্যে যে আক্রমণাত্মক কথাবার্তাগুলো চলতো সেই সব কথাবার্তার মধ্যে বলছে অ্যামিড মধ্যে হি ইজ ওয়ার্ম র্যাপোর্ট ওয়ার্ম মানে উষ্ণ ওয়ার্ম মানে উষ্ণ এই উষ্ণটা ভালো অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এই উষ্ণ আন্তরিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে হি ইজ ওয়ার্ম র্যাপোর্ট র্যাপোর্ট মানে হচ্ছে সম্পর্ক ঠিক আছে রিপোর্ট না র্যাপোর্ট উইথ পলিটি 
শিয়ানস মানে পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে তার সেই সম্পর্ক উষ্ণ সম্পর্ক অ্যাক্রস দ্য ডিভাইড ডিভাইড মানে হচ্ছে যে দ্বিধা বিভক্ত যে কথাবার্তা কোনো একটা কোনো ঘটনায় একটা পক্ষে থাকে একটা বিপক্ষে থাকে তাই সেই দ্বিধা বিভক্তের মধ্যেই অ্যাক্রস দ্য ডিভাইড দ্বিধা বিভক্তের মধ্যে হ্যাড ড্রাইভেন এই যে হ্যাড ড্রাইভেন এই হ্যাড ফার্স্ট পারফেক্টেন্স করা হয়েছে ড্রাইভেন মানে হচ্ছে নিয়ে এসেছে ড্রাইভেন আউট যদি হতো তাড়িয়ে দেওয়া হতো ড্রাইভেন কি ড্রাইভ করছে কি নিয়ে আসছে দ্য গভর্নমেন্টস ইফোর্ট সরকারের যে সমস্ত প্রচেষ্টা অ্যাড ডায়লগ সেটা আলোচনায় নিয়ে আসছে ডায়লগে নিয়ে আসছে ঠিক আছে অ্যান্ড কনসেনসাস কনসেনসাস মানে মতের ঐক্য অন থর্নি সাবজেক্ট থর্ন মানে হচ্ছে কাঁটা বা কন্টক অন থর্নি সাবজেক্ট থর্নি সাবজেক্ট মানে হচ্ছে কন্টক আকীর্ণ যে সমস্ত বিষয় সেই সব বিষয়ে অরুণ জেটলির সঙ্গে বিরোধীদের বিরোধীদের যে উষ্ণ সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক কি করতো সমস্ত রকম বিদ্যাসাত্মক কথাবার্তার মধ্যেও সরকারের যে ইচ্ছা সেটা বাদানুবাদে পরিণত করতো ঠিক আছে এই যে বলছে ড্রাইভ ইন দ্য গভর্নমেন্টস ইফোর্ট অ্যাড ডায়লগ মানে সরকারের যে ইফোর্ট মানে প্রচেষ্টা সেটাকে ডায়লগে কথাবার্তায় পরিণত করতো অ্যান্ড কনসেনসাস এবং সহমত তৈরি করত অন থর্নি সাবজেক্ট যে সমস্ত কণ্ঠকা আকীর্ণ কিছু বিষয় আছে কণ্ঠকা আকীর্ণ বিষয় মানে হচ্ছে যে সমস্ত কাঁটাযুক্ত বিষয় খুব ডেড এগেনস্টে যেগুলো থাকে খুব বিরোধিতা হচ্ছে যে সমস্ত কথা সেগুলোকেও মতানৈক্য আনতে সমর্থ হতো অরুণ জেটলি তারপরে বলছে ইন মেনি ওয়েজ বিভিন্ন দিক থেকে দ্য লয়ার টার্ন পলিটিশিয়ান তিনি একজন পেশায় লয়ার ছিলেন টার্ন পলিটিশিয়ান তিনি পলিটিশিয়ান হয়েছিলেন ওয়াজ এ কন্ট্রাস্ট টু হিন্দি হিন্দু ইমেজ দ্যাট কন্ট্রেন্স বলছে ওয়াজ এ কন্ট্রাস্ট তিনি একটু বিরোধী ছিলেন কন্ট্রাস্ট মানে বৈপরীত্যে ছিলেন টু দ্য হিন্দি হিন্দু ইমেজ হিন্দি দেখুন কোটেশনের মধ্যে রয়েছে হিন্দি একটা আর হিন্দু একটা তাহলে হিন্দি বলয় আর হিন্দু মানে ধর্মের যে ব্যাপারটা সেই যে ইমেজ সেই ইমেজ থেকে তিনি একটু পৃথক থাকতেন দ্যাট কনস্ট্রেন্স যেটা কিনা কনস্টেন্স মানে বাধ্য করত কাদের বাধ্য করত দেখুন কনস্টেন্স দ্য কারেন্ট বিজেপি পলিটিশিয়ান বর্তমান যে বিজেপির পলিটিশিয়ান আছেন তাদেরকে বাধ্য করত এই যে হিন্দি হিন্দু ইত্যাদিতে বাধ্য করত ঠিক আছে তার থেকে কিন্তু অরুণ জেটলি একটু দূরে ছিলেন তারপরে বলছে নট লিস্ট নট লিস্ট মানে হচ্ছে নট একটা লিস্ট একটা দুটোই নেগেটিভ শত দুটো নেগেটিভ শত পাশাপাশি থাকলে পজিটিভ হয়ে যায় নট লিস্ট অ্যাজ এ সাপোর্ট সরি পারপোর্টেড মেম্বার নট লিস্ট মানে বিশেষ করে এখানে ঠিক আছে অ্যাজ এ পারপোরেটেড পারপোরেটেড মানে বিশেষ যে শ্রেণীর মেম্বার বিশিষ্ট শ্রেণীর মেম্বার পারপোরেটেড মানে হচ্ছে এখানে বিশিষ্ট শ্রেণীর যে মেম্বার অতিরঞ্জিত বিশিষ্ট শ্রেণী সেই মেম্বার সদস্য কোথাকার সদস্য অব দ্য লুটিয়েন্স এলিট লুটিয়েন্স এলিট এই লুটিয়েন্স একজন ইংরেজের নাম এডুইন লুটিয়েন্স আর্কিটেক্ট ছিলেন দিল্লির একটা বিশেষ অংশ তার হাতে আর্কিটেকচার রূপ নিয়েছিল সেই জন্য এই যে অঞ্চল এই অঞ্চলকে এটা একটা এরিয়া দিল্লির লুটিয়েন্স এরিয়া বলা হয় তো লুটিয়েন্স এলিট এলিট মানে বিশেষ শ্রেণীর লোক তাতে সেই যে দিল্লির যে বিশেষ শ্রেণীর পলিটিশিয়ান ঠিক আছে তাদের কথা বলা হচ্ছে এখানে তাহলে বলছে নট লিস্ট অ্যাজ পারপোর্টেড মেম্বার মানে দিল্লির সেই বিশেষ শ্রেণীর যে সদস্যরা রয়েছে দিল্লির সেই অঞ্চলের দ্যাট মোদি প্রফেসেস টু ডেসপিস যাদেরকে মোদি অবজ্ঞা করেন প্রফেস মানে হচ্ছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়াল অর্থ আর ডেসপিস মানে হচ্ছে অবজ্ঞা করা তাহলে মোদি যাদেরকে সেইভাবে অবজ্ঞা করত দিল্লির একটা শ্রেণী আছে যাদেরকে অবজ্ঞা করেন মোদি ঠিক আছে সেই শ্রেণীর মধ্যে তিনি পড়েন তারপরে কি বলছেন দেখুন এটা টেলিগ্রাফের কথা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি ইয়ে তথাপি জেটলি হ্যাড বিন মোদি শাহ ডুয়েস গো টু ম্যান বলছে কি ইয়ের তথাপি জেটলি হ্যাড বিন জেটলি ছিলেন এতদিন ধরে ছিলেন কি ছিলেন মোদি শাহ মানে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ ডুয়োজ এই যুগল এই যুগলের বলছে গো টু ম্যান গো টু ম্যান মানে হচ্ছে বিশেষ ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি যাকে দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা হয় সেই ক্ষেত্রে গো টু ম্যান এটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তারপরে কি বলছে দেখুন ডিফেন্ডিং দেম লিগালি তাদের পক্ষে সওয়াল করেছিল লিগালি মানে হচ্ছে নৈতিকভাবে আইনগতভাবে কোর্টে এক সময় অ্যান্ড পলিটিক্যালি এবং রাজনৈতিকভাবে মানে মোদি অমিত শাহর অপছন্দের লোক হলেও এর আগে যেটা পড়ে আমরা খানিকটা বুঝলাম 
তাৎসত্ত্বেও তিনি কিন্তু কোর্টে তাদের লিগালি ডিফেন্ড করেছেন ডিফেন্ড করা মানে কোর্টে তাদের হয়ে সওয়াল করেছে কোনো বিশেষ মামলায় অ্যান্ড পলিটিক্যালি এবং রাজনৈতিকভাবে হোয়েন দে ওয়ার কনসার্নড হোয়েন দে ওয়ার কনসার্নড যখন তারা সংশ্লিষ্ট হয়েছিল অর্থাৎ সম্পর্কে জড়িয়ে সেই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল কোথায় ওভার টু থাউজেন্ড টু রায়টস অ্যান্ড সারাবুদ্দিন ফেক কাউন্টার কেস টু থাউজেন্ড টু মানে দু হাজার দুয়ের যে রায়ট এবং সারাবুদ্দিনের যে এনকাউন্টার কেস ফেক এনকাউন্টার কেস সেই কেসে যখন তারা জড়িয়ে পড়েছিল তখন তারপরে কি বলছে দেখুন হি সেমড মোর লাইক প্রেডি পেডিগ্রিড কংগ্রেস লিডার হি সেমড তাকে মনে হতো এই সেমড মানে মনে হওয়া মোর আরও বেশি মানে অনেক লাইক পেডিগ্রিড কংগ্রেস বলছে কি পেডিগ্রিড কংগ্রেস মানে হচ্ছে বংশ পরম্পরায় যে সমস্ত কংগ্রেস লিডার তাদের মতো যেন মনে হতো দেন এ বিজেপি লিডার বিজেপির চাইতে তাকে কংগ্রেস লিডারই যেন বেশি মনে করা হতো ঠিক আছে এই পেডিগ্রিড মানে হচ্ছে বংশ পরম্পরায় যারা একটা কাজ করে আসছে বা একটা নীতি আদর্শ অনুসরণ করে আসছে তাদের পেডিগ্রিড বলছে ঠিক আছে তারপরে কি বলছে আচ্ছা এ বিজেপি ইনসাইডার সাইড একজন বিজেপির ভেতরকার কোনো পার্টির লোক বলেছেন তিনি তারপরে কি বলছে দেখুন ইভেন ইন হিজ লাস্ট ডেজ এমন কি তার শেষ দিনগুলোতে বিফোর হসপিটাল অ্যাডমিশান হসপিটাল অ্যাডমিশান হওয়ার শেষ দিনগুলোতে ইভেন মানে এমন কি এমন কি তার হসপিটালে অ্যাডমিশান হওয়ার শেষ দিনগুলোতে জেটলি হ্যাড কন্টিনিউড হিজ ব্লগস জেটলি তার ব্লগসগুলো চালিয়ে গেছিলেন কন্টিনিউ করেছেন মানে মাঝে মাঝেই করতেন আর কি প্রায়শই করতেন আর কি কন্টিনিউ করে যেতেন ডিফেন্ডিং ডিফেন্ডিং মানে হচ্ছে পক্ষ নিয়ে তাদেরকে সমর্থন করে ডিফেন্ডিং মানে হচ্ছে কারোর পক্ষ সমর্থন করা কাউকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করা তাকে বলে ডিফেন্ড করা ঠিক আছে ডিফেন্ডিং দ্য গভর্নমেন্ট সরকারকে সরকারের পক্ষ সমর্থন করে ঠিক আছে ওভার দ্য ইনস্ট্যান্ট ট্রিপিল তালাক বিল ঠিক সেই সময়কার যে ত্রিপিল তালাক বিল হচ্ছিল ত্রিপিল তালাক বিল নিয়ে যেটা সংসদে আইন আনার পার্লামেন্টে যে আইন আনার ব্যাপারটা সেই ব্যাপারেও কিন্তু তিনি তার ব্লগস লিখে যাচ্ছিলেন সমর্থন করে সরকারকে সমর্থন করে অ্যান্ড দ্য স্ক্রিপিং স্ক্রিপিং এবং যেটা তুলে দেওয়া হয়েছে স্ক্রিপিং অব জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর স্পেশাল স্ট্যাটাস তিনশো সত্তর ধারা এবং পঁয়ত্রিশের এ ধারায় জম্মু কাশ্মীরের যে স্পেশাল স্ট্যাটাস ছিল সেটা যে রদবদল করে তুলে দেওয়া হলো সে ব্যাপারেও তিনি সরকারের পক্ষ সমর্থন করে ব্লগস তার যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে কিন্তু তিনি তার মতো করে ব্লগস লিখে গেছেন তাহলে এই সেকেন্ড পার্ট এটা এই পর্যন্ত থাকলো ঠিক আছে আশা করি আপনাদের সুবিধা হবে কোনো কথা থাকলে আপনারা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন বা যদি কোনো সাজেশান থেকে সেটাও জানাবেন তো আজ এ পর্যন্ত বন্ধু আবার পরের ভিডিও দেখা হবে যদি উপকার হয় তাহলে লাইক করবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের মধ্যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন